எனக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்கம்மா என் பேர் வந்து சூசை மேரி மேடம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துலேருந்து வரேன் வீக்கே அப்புறம் ஊர் எனக்கு வந்து அக்கா அக்கா வந்து ரெண்டு பேர் அம்மா அப்பா அவங்க இப்போ யாருமே கிடையாது அப்பா வேறு கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்துலேயே இறந்துட்டாங்க அக்கா வந்து மூத்த அக்கா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இறந்துட்டாங்க எப்படிம்மா சோம்லாம் இருந்து இறந்துட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சின்ன அக்கா இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கும் சோம்லாம் அம்மா அப்பா அம்மா அக்கா ரெண்டு அக்கா அவங்க மூணு பேரும் கல்யாணம் பண்ணல அவங்க ஒரு அக்கா கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது என்ன உடம்பு இந்த சொன்னாங்க சேவின கொலாறு சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க சொல்லி அவங்க இறந்துட்டாங்க பெரிய அக்கா குழந்தைய ரெண்டு குழந்தைங்க பொண்ணுக்கு வந்து மூணு வயசு பையனுக்கு ஒரு வயசு அக்கா இறக்கும்போது என் நான் தான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சின்ன அக்காவும் இறந்துட்டாங்க நான் தான் எங்கள் அப்பா கூட இருந்து அந்த பிள்ளையிலையும் பார்த்து வளர்த்துக்கிட்டு நான் தான் மேடம் இருந்தேன் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கார் என்னை கல்யாணம் முடிக்குதுன்னு சொன்னார் நான் ஒத்துக்கலை எங்கள் அப்பா கூட இருந்துட்டு அப்புறம் கடைசி இந்த பிள்ளையில் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க அவங்க அப்பா கூட்டி போயிட்டாங்க ஊருக்கு ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருந்தாங்க வீக்கே பத்திலே ஒரு காசில் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் படிக்கும்போது நான் போய் வார வாரம் மாதம் மாதம் போய் பார்ப்பேன் எல்லாமே இந்த குழந்தைகள் பண்ணுறோம் பழ எல்லாமே வாங்கி கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அவங்க அப்பா எப்போமாவது ஒரு டைம் பார்ப்பாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டாய் பிள்ளைகள் அஞ்சு முடிஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் அம் மில்லு வேலைக்கு போகணும் நம்ம எப்படியே இருந்தால் எல்லாம் சொன்னாங்க நீ ஒரு பிள்ளை தாமா இருக்க நீ உழைச்சி உனக்கு நகை பார்க்கணும் நீ மில்லு வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஈரோடு மில்லு வேலைக்கு போனேன் அப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னேன் வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தோம் எப்போ நீங்கள் இருங்க பெரியமா வீட்டில் தான் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே சாப்பிட்டுக்கோங்க நான் மில்லு வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் மில்லு வேலைக்கு ஈரோடு கம்பெனிக்கு போயிட்டேன் அங்கே போய் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஆறு மாதம் கழித்து எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு இப்படி உங்கள் அப்பா கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க வேறு கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலையே அப்படின்னு அம்மா அம்மா வேறு கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாங்க சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நான் அங்கே வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சோம்லாம் ஆகிட்டு மேடம் திடீர்னு வயிறு ரொம்ப பெருசாகி வாமிட்டு எல்லாமே வந்து அங்கே காமிக்கும் போது வந்து நீர் இருக்குது வயிற்றில் இந்த பொண்ணை கூட்டு போக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மின்லேருந்து அப்போ எங்கள் பெரியவா பெரிய இப்போ வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூப்பிட்டு வரும்போது பணம் எதுவும் கிடக்க மாட்டோம் மூணு வருஷம் ஸ்கீமு இவங்க பார்த்து ஒன்றரை வருஷம் பார்த்துருக்காங்க பணம் கிடையாதுன்னு சொல்லி அங்கே உள்ள சூப்பர் மாதிரியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு கூட வேலை பார்த்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் எங்கள் பெரியமா கையில் கொடுத்து விட்டாங்க எங்கள் பெரியமா கூப்பிட்டு வந்து நாகர்கோவிலில் வந்து சொல்லி ஒரு ஆஸ்பத்திரி அங்கே போய் பார்த்தாங்க என்னையே சோமலாம் இருக்கும்போது வந்து நோய் கறிகுறி பத்து நாள் லேட்டாக இருந்தால் நோய் ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீர் இருக்குது வயிற்றுல அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சு நாள் பெட்டில் இருந்தேன் மேடம் வெட்டில் இருந்து ஃப்ரீயாக தான் பார்த்தாங்க அது தனியார் ஆஸ்பத்திரி தான் நான் எங்கள் பெரியப்பா வந்து தெரிஞ்சாலும்னே ஃப்ரீயாக பார்த்தாங்க நீர் எடுத்தாங்க ரெண்டு லிட்டர் நீர் எடுத்தாங்க எடுத்து முடிச்சு ஒரு வருஷம் டேப்லெட் சாப்பிட்ணும்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன செய்ய அப்போ ஒரு வருஷம் மாத்திரை எடுத்துகிட்டு நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் வேலை பார்த்து பிள்ளையில் நான் போய் பார்ப்பேன் வருஷம் வருஷம் போய் மாதம் இந்த லீவுக்கு வார வாரம் இந்த ஜவுளிக்கு வேலை பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி அம்மா இருக்கும்போதெல்லாம் பாம்பே குஜராத் அங்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் அம்மாலாம் அடுத்து அடுத்து இறந்தப்ப ஐஸ் கம்பெனி வேலைக்கு போனோம் பார்த்திங்களா மீன் கம்பெனி வந்து ஐஸ் அது ஒத்துக்காம அம்மா போனாங்களா சேவின கொலாரா அட்டை நோயான் தெரியல அடுத்து அடுத்து போயிட்டாங்க நான் ஒருத்தி தான் இப்போ எங்கள் அப்பா வேலை கல்யாணம் முடிச்சுனே பெரியமா வீட்டில் தான் இருந்தேன் பெரியமா வீட்டிலேருந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என் வீட்டுக்காரர் அங்கே வந்து வேலைக்கு வந்தார் அப்போ கல்யாணம் முடியல எனக்கு கொத்தனை வேலை பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட நாங்கள் பேசி பழகணும் அவர் என்கிட்ட பேசினார் பழகினார் அவனை கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் நம்ம காஸ்ட்டு வேறு காஸ்ட்டு வேறு உங்கள் காஸ்ட்டு வேறு கல்யாணம் முடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் பரவாயில்ல அம்மா அவனை நல்லா பார்த்துக்கிறது நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்கு நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களாம் கேட்டாங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு வேலைக்கு போயிட்டு வருவேன் மேடம் எங்கள் பெரியப்பா வீட்டில் இருக்கும்போது எட்டு மணிக்கு வருவேன் வந்து சாப்பிட உட்கார ஒரு குத்து சோறு வச்சுருப்பேன் எங்கள் பெரியப்பா சொல்வார் ஏ எந்தி முடிச்சுட்டு வருவார் மேடம் ஏ எந்தி வீட்டோட வெளியே போ ஏன் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிடுதே நீ அப்படி எங்கள் பெரியப்பா சொல்வார் மேடம் இனியே ஆனால் நான் மாதம் மாதம் சம்பளம் கொடுப்பேன் சம்பளம் வந்து அறநூறுவா வாங்கினேன் அதில் இரநூறுவா சாப்பாடு கொடுப்பேன் இரநூறுவா நான் சோப்பு அது வாங்கிக்கிடுவேன் இரநூறுவாய்க்கு வந்து இந்த துணி மணி எடுத
நான் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க எங்கள் அக்காவும் எங்கள் அக்காவுக்கும் பார்த்தாங்க யார் நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்படி ஒரு ஆள் குத்தனாவில் பார்க்காங்க அப்படின்னு அப்போ எங்கள் அத்தான் சொன்னார் நான் இங்கே குத்தனாவிலக்கு தான் ஆள் தேவைப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த தலை வர சொல்லி அப்படின்னார் நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் வரீங்களா இங்கே வேலை இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டாங்க உடனே வேலை பார்த்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாதம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ எங்கள் அத்தான் சொன்னாங்க நீ கல்யாணம் முடிச்சுக்கோமா எல்லோரும் சேர்த்து வைக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எங்கள் வீட்டுக்காக சொன்னார் இப்போவே வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் கல்யாணம் முடித்தாலுமே நாங்கள் எங்கே போய் உட்கார முடியும் எங்களை பார்க்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது வீடு வைக்க வீடு வைக்கிறதுக்கும் வேணும் எதுவுமே எங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னாரு பரவாயில்ல நாங்கள் கோயில்பேட்டில் எங்கள் வீடு கிடக்குது வாடகைக்கு தான் போட்டிருக்கோம் அந்த வீட்டில் போய் நீங்கள் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் முடிச்சு வச்சாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு மாதம் அவங்க கூட ஒரே வீட்டில் இருந்தோம் நல்ல பெரிய வீட்டில் மாறி இருந்தோம் மாறி முடிச்சுட்டு கோயில்பட்டிக்கு போங்க அப்படின்னு அனுப்பிட்டாங்க நாங்கள் கோயில்பட்டிக்கு வந்தோம் அவர் வேலை பார்த்தார் நான் இருந்தேன் அங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒர்க்கு போன் வரும் நைட் நேரம் அப்போ என்ன போடுவதுன்னா இவர் பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கேட்டேன் என்ன யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என் சொந்தக்காரங்க அமைதி நீ அப்படி இப்படின்ட்டு சரி அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் அப்புறம் நான் இந்த மூ மூத்த குழந்தை நாலு மாதம் கன்சி வானேன் அப்போ தான் இவர் ஒரு டைம் வந்து வா போ அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தார் ஃபோனில் அப்போ நான் கேட்டேன் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இது வீட்டுக்காரர் மைண்ட் கிட்டே அப்படின்னா மைண்டை பேசுனா வா போன்னு பேச மாட்டாங்களே வாங்க போங்க தானே பேசுவாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் கையை பிடிச்சி என் வயத்தில் சத்தியம் பண்ணி கேட்கேன் யார்கிட்ட பேசுனீங்க என்ன சொல்லுங்க நீங்கள் அப்படின்னு எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு மூணு குழந்தைங்க இருக்குது மூணு குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னாரு அப்போ என்னென்னா அப்போ நீங்கள் என்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் முடிச்சிங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் சரியில்லை என்னை ஏமாத்திட்டா வேறு வேறு ஒருத்தவங்க பழக்கம் மாதிரி நான் அதான் பிரச்சனையாகி நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்போவும் நான் நம்பலை என்ன இப்படி சொல்லுதீங்களே அப்படின்ட்டு சரி அந்த கன்சு பண்ணலேருந்து எங்கேயும் போக முடியல ஒரே வாமிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு குழந்தை பிறக்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் அப்போ நீ கேட்கலையா தள்ளி வச்ச பொண்டாட்டிட்டே என் ஃபோனில் பேசுகிறீங்கன்னு அப்போ வந்து சண்டை எவ்வளோ சண்டை போட்டேன் மேடம் சண்டை இன்னும் வரைக்கும் நான் சண்டை போட தான் மேடம் செய்வேன் ஏன் பேசுகிறீங்க ஏன்னா அது அதுதான் ஃபோன் போடுது தள்ளி வச்சேன்னா விலைக்கு வைக்கல அவள் கேரக்டர் சரி இல்லை நான் இப்போ அவட்ட பேச மாட்டேன் எந்த ஒரு டச்சிங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு உடனே சரி அப்படின்ட்டு எனக்கு அப்பவும் சரி நம்ம கன்சியாக இருக்கும் எங்கேயும் போக முடியாது அப்படின்ட்டு குழந்தை திறந்துச்சு விசிலேன் பண்ணி எடுத்தாங்க முதல் குழந்தைய கோயில் பெட்டில் ஆண் குழந்தையே பெண் குழந்தை பெண் குழந்தை தான் மேடம் ரெண்டு மாதம் உடனே நைட்டு போல் பதினோரு மணி இருக்கும் இவரே என்ன சொல்லிட்டாரு நான் துஷ்டிக்கு போனேன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு வந்துட்டார் விகே படத்துக்கு வந்துட்டாரு நான் நைட்டு பதினோரு மணி ஆனால் சரி நம்ம போவோம் அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு அந்த அக்கா போன பிறகு எனக்கு தெரியும் அவங்க நம்பர் செல்லருந்து எழுதிட்டு எந்த அக்கா அந்த மூத்த பொண்ணாட்டி போன பிறகு எனக்கு தெரியும் உடனே நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் அக்கா நான் அப்படி வரேன் அவங்க வீட்டுக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபோன் பண்ணி நைட்டு போய் இறங்குறேன் அவங்க வீட்டு பக்கத்து பசங்களில் இறங்குறேன் மணி பதினோரு மணி அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் அக்கா நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து என்னை கூட்டு போங்கனேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரிம்மா வரேன்னு சொல்லிட்டு அது அவங்களுக்கு யாருன்னு தெரியுமா தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் அப்புறம் அவங்களும் வந்தாங்க மேடம் அவங்களும் அவங்க வரதுக்கு முன்னாடியே புதுசு அனுப்பிட்டாங்க நீங்கள் போங்க வந்துட்டா அப்படின்ட்டு இவர் வந்து ரோட்டில் வந்து சண்டை போட்டார் நீங்கள் நீ ஏன் அங்கே வந்து அப்படின்னு சண்டை போட்டார் நீங்கள் எங்கே போகிறேன் சொல்லிட்டு இங்கே அனுப்பிங்க அப்படின்னு துஷ்டிக்கு தான் வந்தேன் பக்கத்து வீட்டு தான் துஷ்டி வீடியோ அப்படின்னாங்க அப்புறம் அந்த பொம்பளையும் வந்துட்டு சரி வாங்க வீட்டுக்கு போகணும் எங்களை வீட்டுக்கு கூட்டி போயிட்டாங்க என்னை கூட்டி போயிட்டாங்க அந்த அக்கா கூட்டு போனோன்னா இவர் எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஏக்கா நான் வந்து நீங்கள் இருக்க எனக்கு தெரியாது நான் தெரியாமல் தான் கல்யாணம் முடித்தேன் நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு அங்கே கூப்பிடுங்கக்கா நான் பேசிட்டு இப்படியே விளையிறேன் ஒரு குழந்தையும் நான் விளையிறேன் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து நான் பேயிருந்தேன்க்கா எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சால் நான் கல்யாணம் முடிச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சரி மேரி இங்கே துஷ்டி வீடு அப்படின்னால செத்த வீடு பேச முடியாது நம்ம காலில் பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ நான் என்ன சரி நீங்கள் காலில் யாரையும் பார்க்கலாம் நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனாக போவோம் அப்படின்னு சரி நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போவோம் அங்கே போய் பேசிக்கிடுவோன்ட்டாங்க சரின்னு படுத்தாச்சு நைட்டு பேசிட்டு ஒரு மணி இருக்கும் படுத்தாச்சு திடீர்னு ஒரு நாலு மணிக்கு வந்து எழுப்புறாங்க நீ அந்த அக்கா வந்து எந்த எந்த எந்தி அப்படிங்காங்க என்னக்கா அப்படிங்க எந்த எந்தி ஊர் போ ஊர் போ அப்படிங்காங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஏக்கா என்ன நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன்னு சொன்னேன் என்னை போக சொல்லுங்க அப்படிங்க இந்த வா மாரி எனக்கு இந்த பிரச்சனையே தேவையில்லை நீ போயிரு நீ கூட்டிகிட்டு போயிரு எனக்கு வேண்டாம் இவரே எனக்கு தேவையில்
நிசாமி கோயில்லாம் கூட்டி போயிருக்காங்க பேய் கோளாறு சீமின கோளாறு அப்படின்னு கூட்டி போயிருந்துருக்காங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு அவளுக்கு அவளுக்கு என்ன இப்படி தான் சொன்னா என்ன பிரச்சனை நாங்கள் கோயில்லாம் கூட்டு போனோம் அப்பமும் நான் நான் கோயில் கூட்டு போனேன் கூட்டு போனேன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை நோய் இல்லை அது யார் சொன்னால் நோய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் இருந்தேன் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது வயிறு பெருசாச்சா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப இருமல் ரொம்ப இருமல் காலையில் எழுந்திரிச்சா ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது பேய் நினச்சாங்களா பேயும் சொல்லுவாங்க நோய்னு சொல்லி அவற்றி காற்றுலேயும் பார்த்துருக்காங்க கோயிலுக்கு பேய் கொலாறு எல்லாமே பார்த்துருக்குறாங்க அப்புறம் நான் வந்து அப்போ பாப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்னையே அப்படின்னு இந்த ரெண்டாவது குழந்தையும் பிறந்துட்டு எனக்கு இப்போ ரெண்டாவது குழந்தையும் ஆனால் பெண்ணா ரெண்டும் பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு அந்த ரெண்டாவது குழந்தைக்கு டெலிவரிக்கு அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்த்தாங்க என்னையே சுசரின் மனைஞ்சா எடுத்தாங்க ஒவ்வொரு நாள் அவங்க வந்து பார்த்தாங்க எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நாங்கள் எல்லாம் ஒத்து போய் தான் இருக்கா அவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எவ்வளோ அவங்க போக மாட்டார் பேச மாட்டார் அவங்களுக்கு எதுவும் தேவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க மேரி எனக்கு இவ்வளோ பைசா வேணும் நீ கொஞ்சம் கொடுத்து விடு அப்படிம்பாங்க நான் கொண்டு கொடுங்கப்பான்னு சொல்லுவேன் இவர் பேச கொடுப்பார் ஆனால் இவர் என் கூட தான் இருப்பார் பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் செய்யணும் பிள்ளைகள் எதுனா என் வீட்டுக்கு வருவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க சாப்பாடு எதுனாலும் கொடுப்பேன் வந்து பார்த்துக்குடுவாங்க எல்லாம் செஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்போ இந்த பொண்ணு இங்கே வந்து இருந்துச்சு நான் கோயிலில் கூட்டு போனேன் ஆஸ்திரேலியா கூட்டு காமிச்சேன் ரெண்டு ஆஸ்திரேலியா கூட்டு காமிச்சேன் எனக்கு இல்லைம்மா சரியாக போயிடுச்சு நான் மாத்திரை மட்டும் சாப்பிட சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இந்த பொண்ணு எனக்கு சண்டை வந்து இல்லை அந்த இதெல்லாம் கிழிச்சு போட்டு இந்த டேப்லெட் சாப்பிட மாட்டேன் வைக்க மாட்டேன் என்ன சாப்பிட முடியலன்னு அந்த சீட்டெல்லாம் கிழிச்சு இந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து எல்லாம் கிழிச்சு போட்டுட்டு ஏ அது என்ன தெரியல திடீர்னு என்ன தெரியல திடீர்னு கோவப்படும் மேடம் கோவப்பட்டா எதாக இருந்தாலும் சரி போட்டனாலும் வெட்டிடும் எதுனாலும் கிழிச்சு போட்டுரும் அப்படி கிழிச்சு போட்டுட்டு கிழிச்சு போட்டோன்னா சரி அப்படின்ட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் பாப்பா நீ இப்படியே இருந்தேன் வந்து ஒரு வருஷம் ஆகிட்டு ஒரு வேலைக்கு போகமா உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து கட்டி வைக்கேன் நான் நீ போய் வீட்டில் போய் உங்கள் ஊரில் போய் அவங்க அப்பா வந்து நாங்குநேரி சேரி ஒரு ஊர் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு கரு சுற்றி புதுன்னு சொல்லி கிராமம் இருக்குது அங்கே இருக்கிறாங்க வேறு கல்யாணம் முடிச்சு அவங்க அங்கே இருக்காங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அவங்க அப்பாட்ட போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா ரேஷன் கார்டு வாங்கிட்டு வா ஆதார் கார்டு வாங்கிட்டு வா என்னை மில்லில் சேர்த்து விடுவேன் ஜிப்பு கம்பெனி சேர்த்து விடுவேன் நீ போ அப்படின்னு சொன்னேன் சரிமான்னு போயிட்டா என் வீட்டில் இருந்துட்டு தான் ஒரு வருஷம் இருந்திருக்கா எனக்கு தெரியல மேடம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் மார்ச் மாதம் அனுப்பி வச்சுருக்கிறேன் போயிட்டு ஏப்ரல் கொஞ்சம் ஏப்ரல் மாதம் கடைசியில் வாரா வந்து வரும்போது பார்க்கேன் என் வயிறு ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு பெருசாக இருக்குது வயிறு வந்தால் எனக்கே டவுட் ஆகிட்டு என்ன பார்ப்பா இவ்வளோ வயசு இருக்குது வயிறு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கேன் இல்லைம்மா கட்டி ஆசிரியில் போய் காமிச்சோம் கட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க யார் கூட்டு போனால் அப்படின்னா அப்பா கூட்டு போச்சு கட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க வயிற்றில் போட்டு குத்துது அப்போ நான் சொன்னேன் கட்டி எப்படி தெரியலேன்ட்டு அந்த பொண்ணோட பேர் அப்பா கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரி பக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்கள போய் கூட்டு வந்துட்டேன் இதுக்காக அங்கே வாங்க இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய வயிறாக இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சு சொன்னேன் உடனே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இது கட்டி கிடையாது எவ்வளோ என்ன பிள்ளை சொல்லி பிள்ளை அப்படின்னு இருக்கு இது கட்டி தான் அவங்க கொண்டு தெரியாது அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க பெரியமாக ஏசிச்சு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீ பாரு மாரி நாளைக்கு ஓன் பேர் ஓன் ஓன் மேலே தான் வந்து பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நான் உடனே ஆஸ்திரிக்கு கூட்டு போனேன் அங்கே வீக்கு பத்திலேயே ஆஸ்திரிக்கு கூட்டு போனோம் அவங்க சொன்னாங்க டாக்டர் சொன்னாங்க ஏழு மாதம் கன்சியூவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கன்சியூவாக இருக்கா அப்படின்ட்டு என் என் கூட நான் மட்டும் போகாமல் என் குழந்தை முன்னாடி ஏன் கூட்டு போனேன் என் குழந்தை என் குழந்தை முன்னாடி என் வீட்டுக்கு அவ்வளோனு போனோம் அப்போ என் கூட வந்தோடனே அந்த குழந்தை மாட்டி டப்புனு ஆசை வச்சா ஒரே அடி அடிச்சிட்டா கன்சியூவாக இருக்கியா அப்படின்ட்டு டப்புனு அடிச்சோடனே டாக்டர் சத்த மாட்டாங்க இம்மா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போங்கம்மா எங்கே வச்சு எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு வீட்டில் வந்து கேட்கும்போது யார் பாப்பா சொல்லு அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்கிற அப்பா தான் அப்படின்னு என் வீட்டுக்கார சொல்லலாம் அப்புறம் அவர்கிட்ட நான் கேட்கேன் அவர் நான் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு அப்போ எங்களுக்கு கூட சண்டை வந்துச்சு சண்டை வந்து முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் அப்புறம் அப்போ என்ன செய்ய அப்படிங்கும்போது அவங்க பெரியம்மா அந்த பொண்ணோட அப்பா கூட பிறந்த அண்ணன் பொண்டாட்டி அவங்க வந்தாங்க இது எதாவது பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவசம் பண்ணி விட்டுரு அப்படின்னாங்க ஏழு மாதம் எப்படி அவசம் பண்ண அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இது பண்ணிடலாம் பாவம் பத்தொம்பது வயசு தான் அவர் அந்த பிள்ளைக்கு பத்தொம்பது வயசு தான் அவர் கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணம் முடியாது பிள்ளைலாமா அப்படின்னு சொல்லி உன் வீட்டுக்காரெலாம் இருக்க மாட்டார் இப்போ சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அவங்களாம் சண்டை போட்டாங்க நீ அந்த பாம் அந்த ஆள் சொல்லாத நீ அப்போ எல்லாம் வந்து ஏசுதாங்க நீ அந்த ஆளை சொல்லாதாங்க போது அவங்களாம் பேசினா கம்மி பேசாமல் இருந்துக்கிறா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேக்கா நான் கேட
இப்போ நான் வளர்த்துக்கிறேன்ட்டே நீங்கள் என்ட கொடுங்க தேவை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் நேரத்தில் உனக்கே மூணு குழந்தை இருக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் எப்படி வளர்ப்பேன் அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ உனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்துக்கணும் இல்லை தேர் நான் வளர்த்துக்கிறேன் தேன் கொஞ்சம் பெரிய பையன் வளர்த்தப்பா நான் ஒரு வயசு வளர்ப்பா நான் தந்துருவேன் நீங்கள் கொண்டு போய் வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவள் கூட்டி போயிட்டேன் எங்கள் என் நாத்தனா இன்னொரு குழந்தை நம்மளை வீட்டுக்கு போயிட்டேன் என் வீட்டுக்காரருக்கு அஞ்சு ஆம்பளைங்க அஞ்சு ஆம்பளை வைங்க அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனேன்னே அங்கே போய் இருந்தாங்க வச்சாங்க என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் எனக்கு ஒன்றும் சொல்லி இருக்கும் குடும்பத்தில் எல்லாரும் கேட்கலையா யாரும் யார் குடும்பத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கார குடும்பத்தில் அவங்க வீட்டுக்கார குடும்பம் எல்லாம் தனி தனியாக தான் மேடம் இருக்கிறாங்க அஞ்சு ஆம்பளைங்க தனி தனியாக இருக்காங்க எல்லாம் ஒன்றா எல்லாம் காலையில் முடிஞ்சிட்டு எல்லாம் காலையில் முடிஞ்சு அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் இருக்காங்க அப்போ அந்த வீட்டில் போய் இருக்கும்போது அங்கே போய் ஒரு மாதம் இருந்தேன் 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 அங்கே போய் ஒரு மாதம் இருந்த
அப்போ நான் என்ன சார் ரெண்டு நாள் நான் எப்படி சார் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பரவாயில்லம்மா அப்படின்னா பால் வாங்கலாம் ரூபா இருக்கா அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் தாரேன் அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ தெரியல சார் அப்போ இந்த குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னு சொல்லுதா அப்படின்னா என் வீட்டு வீட்டுக்காரர் சொல்லுதா சார் அப்பா என் வீட்டுக்காரும் சொல்லுதா ஆனால் யாரும் எனக்கும் சரியாக தெரியல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி வீட்டுக்கு கொண்டு போங்கம்மா அப்படின்னு தாங்க நானும் வீட்டுக்கு கொண்டுட்டேன் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு மேடம் இந்த பிள்ளை வரவே இல்லை அந்த குழந்தைய நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு வக்கீல ஒரு வக்கீல பிடிச்சேன் வக்கீல பிடிச்சி என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் திங்க கிளம்பி என்ன பண்ணேன் இந்த பிள்ளை நம்ம அவள் வீட்டில் இருந்தானே போனால் அப்படின்ட்டு திரும்பி கொண்டு என் மூத்த பண்ண வீட்டிலே கொண்டு போ இந்த பிள்ளை கொஞ்சம் பையனை கொண்டு வச்சுட்டு அங்கே கொண்டு இவர் அங்கே அங்கே இருந்தார் என் வீட்டுக்காரங்க அங்கே போய் அவர் மரியில் கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்துட்டு இன்னாங்க நீங்கள் தானே அவளை குடிச்சி அழிஞ்சிங்க இன்னாங்க பிடிங்க அப்படின்னா அவள் வீட்டில் கொடுத்துட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிவிட்டு அந்த பொம்பளை இந்த குழந்தைய திட்டு மறு மறுநாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடுச்சு செவ்வாய்க்கிழமை போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் வக்கீலோட போய் என் வீட்டுக்காரை கூப்பிட்டு போலீஸ்காரங்க என் வீட்டுக்காரட்ட குழந்தைய கொடுத்துட்டு அந்த பொம்பளையை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க இவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுட்டு இருக்கார் என்னையை கூப்பிடுறாங்க போலீஸ்காரங்க என்னை அவருக்கு கூப்பிடல இவர் கூப்பிடுறார் போன் போட்டு நீ வா உனக்கு சார் கூப்பிடுறாங்கன்ட்டு நான் போனேன் அப்போ என்ன சார் அப்படின்னே நான் எப்போ அவங்களை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சார் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் கூப்பிடலாமா அப்படின்னாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் என் வீட்டுக்காரர் நான் தான் அவனை கூப்பிட்டேன் எது கூப்பிட்டீங்கன்னு இந்த குழந்தைய என்ன நான் எப்படி வளர்க்க முடியும் நான் கேட்டேன் நான் எப்படி வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்டால் வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க நீ வளர்க்க முடியாது நீ போமா அவர் பார்த்துக்கிட்டு வரேன்னு சார் அவர் என் வீட்டுக்கு தான் சார் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் அவர் எங்கே போவார் அங்கே கொண்டு போட்டுமா நீ கண்டுக்காத நீ முடிஞ்சால் நீ கூட இருந்து வலை இல்லைன்னா நீ போ நீ அவர் விட்டுட்டு போ அப்படின்னு போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க என்ன எப்படி சொல்லுதாங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு அன்றைக்கி சண்டை ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர சண்டை இந்த பிள்ளையை காணுமே என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வேலைக்கிழமை வக்கீல பார்த்து பேசினேன் சார் இப்படி பிரச்சனை இருக்குது என்ன சார் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் சண்டை போட போனேன் அந்த பொம்மையில் போய் கேட்க போனேன் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது இவளோட தம்பி வந்தாங்க அப்போ நாங்கள் கேட்டோம் எங்கே போனால் திவ்யா எங்கே போனால் நாங்கள் போய் கேட்க போனோம் அந்த பொம்பளை சொல்லுது மூத்த பண்ணாட்டி எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு அப்போ அவன் தம்பி கேட்டான் உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு மாதம் இருந்தேன் அக்கா இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் பேசி வச்சுக்கும்போது ஒரு ஆள் எங்கள் பக்கத்தில் கூப்பிடுறாங்க எங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நாங்கள் போனோம் அந்த பிள்ளை வேறு எங்கேயும் போகல இவ தான் மில்லுக்கு அனுப்பிட்டா பிள்ளையை கொண்டு அவள் வீட்டில் போட்டுட்டு நீ மில்லுக்கு போ அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுட்டா அப்படின்ட்டு இந்த பிள்ளையை கொண்டு எங்கள் வீட்டில் போட்டுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டுட்டு எங்கள் அம்பையிலேருந்து ட்ரெயின் ஏறி திருப்பூருக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க மேடம் அவங்க ரேஷன் கார்டு இந்த பேங்கு ஜெராக்ஸை கொடுத்து நீ போய் பேங்கில் போய் திருப்பூரில் வேலை பார்த்து ஏமே அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் பைசா போட்டு விடு நீ என்னம்மா பிரச்சனை நீ ஹாஸ்டலில் தான் வளர்ந்தியா தம்பியும் நீ வளர்ந்தீங்களா ஹாஸ்டலில் ரொம்ப பிரச்சனை இருந்ததாம்மா இல்லை நல்லா தான் வளர்ந்த அப்புறம் ஏன் இவங்க வீட்டுக்கு வரலம்மா மே மாதம் லீவுக்கெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு தான் போவோம் இவங்க சித்தி இல்லை அவனுக்கு சித்தியை ரொம்ப பிடிக்குமா சித்தி தானே அவனை வளர்த்தாங்க சரி அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது இல்லை இதை பாரு ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினச்சினா போய் பேசக்கூடாது எங்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும் என்ன நடந்தது புள்ளி விவரத்தோடு சொல்லணும் ஏன்னா உன்னையும் உன் குழந்தையும் காப்பாற்ற நினைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கா அவள் எங்களுக்கு உண்மை தெரியணும் அப்போ தான் நாங்கள் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் புரியுதா உன்ன மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு தப்பு பண்ண மாட்டா நீ உண்மையை சொன்னியானா உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்ததுன்னு புள்ளி விவரத்தோடு நீ எங்கிட்ட இப்போ சொல்கிற புரியுதா ஆ சொல் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்துருந்த என்ன உடம்புக்கு உடம்பு பேய் கோளாறு பிடிச்சிருந்தேன் என்ன நட என் பேய் கோளாறுன்னா என்ன என்ன நடந்தது உனக்கு உனக்கு உடம்புக்கு ஜுரம் வந்ததா பேதி ஆச்சா வாந்தி எடுத்தியா என்ன நடந்தது ரொம்ப ரொம்ப உடம்பு சரியா உடம்பு சரியில்லாமல் எனக்கு ஒரு ஒரு மேல் வலிச்சுக்கிட்டு எது எடு யார் ஒன்று சொன்னாலும் உடனே அப்படின்னு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பேன் ம் அதான் நினைக்க இவங்க வீட்டுக்கு வந்தால் பேய் கோளாறுன்னு எங்கள் சித்தப்பா கையை பிடிச்சி பார்த்துட்டு சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகலையா கூட்டு போகல மில்லுக்கு இடையில போயிருக்கேல எனக்கு உடம்பு சரி
எங்கள் சித்தி கோயிலுக்கு அப்படி எங்கே போகிறேன் எங்கள் சித்தப்பா கிட்ட தப்பால் நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தா அப்போ நீ அதுக்கு அது ஒத்து வச்ச வாய் திறந்து சொல்லு ம் சொல்லுமா மேடம் ஏற்கனவே ஒரே நான் சொல்லியிருக்கேன் மேடம் இருங்க இருங்கம்மா இருங்க சொல்லுமா உட்கார்ந்துருக்கேன் <laughs> எனக்கு வாய் பேச முடியலை மேடம் உட்காந்துருக்கேன் தனித்தாக அடுக்கு யூஸ் போன போன மாதிரி வெளியே போன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு உட்காந்துட்டு டே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் மேடம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு யார் எப்படினா அவர் இப்படி திரும்பி பார்த்துருக்காரு நான் எப்படி இவர் எப்படி கூப்பிட அப்படின்னு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து இவளை தட்டி எழுப்பினார் எழுப்பிட்டு திரும்பி பார்த்துட்டார் தட்டி தள்ளி படிஞ்சோம் நிறைய என்ன பண்ணுன்னு தெரியல நான் பார்த்துட்டு விசாமி உட்காந்துட்டேன் திருப்பி இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது நல்ல கேப் இருக்குது திருப்பி இந்த பொண்ணு போய் அவரை எழுப்புது நான் பார்த்துட்டு எப்படி பார்த்துட்டேன் எழுப்பிட்டு என்னை பார்த்துன்னே பார்த்துக்கிட்டா அவர் திரும்பி பார்த்தார் திரும்பி பார்த்தோன்னே என்னை பார்த்து என்ன சார் என்னமா 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 கூப்பிட்டு வந்தார் அப்போ சொன்னே எனக்கு என்னமோ பண்ணுது அப்படி என்ன ஒன்று அவர் என்ன பண்ணால் தண்ணி குறி கொடுத்து திருநாறு போட்டு குடிக்க வச்சுட்டு படைய வேப்பம் சார் அந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் பேசினேன் அதுக்கு பார்த்து எனக்கு பேச்சே இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் பேசினேன் எதுக்கு அவங்களை எழுப்புனான் நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட யாரோ யார் எழுப்புனா அப்படின்னு அவள் தான் எழுப்புனா அப்படின்னு நான் மீதா எழுப்பினா நான் எழுந்திச்சேன் நான் அங்கே திரும்பி படுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அப்போ நான் ஏன்னா இல்லை அவள் தான் எழுப்பினா அப்படின்னு ரெண்டு சண்டை போட்டேன் நான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு நான் எழுதி மறுநாள் காயில் இவ்வளோ எழுப்பி சத்தம் போட்டேன் அவர் போயிட்டார் இவ்வளோ சத்தம் போட்டேன் ஏட்டேன் எனக்கு என்ன நடந்துச்சு சொல்லுப்பில் அப்படி நான் கத்தி கத்தி கசில் வச்சு மேம் என்ன வேணும் கோவம் எனக்கு கத்தி வச்சு எழுப்பில் நடந்துச்சு அவர் உனக்கு எழுப்ப வேணும் நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவர் அவரை பற்றி உனக்கு தெரியுமில்ல அப்புறம் என் பேப்பர் அவ்வளோ போய் எழுப்பினேன் அவர் ஒன்று எழுப்பினாரா நீ மொதல் எழுப்பினியா யார் எழுப்பினா சொல்லு அப்படின்னு சத்தம் மாட்டேன் கம்முன்னு இருந்தா நீங்கள் கிளம்பு ஊர் கிளம்பு அப்படின்ட்டு நான் சரி ஏன் அவரோட படிக்க வைக்கிறீங்க ஒரு ரொம்ப மேடம் ஒரே ரொம்ப தான் எங்கள் வீடு இதோட சின்ன ரொம்ப தான் மேடம் இதுதான் பிரச்சனை ஒரு ரொம்ப தான் மேடம் அந்த ஒரு ரொம்ப தான் கட்டில் டிவி எல்லாமே வச்சுருக்குறோம் மேடம் இவ்வளோ தனித்தி தான் படுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே கட்டில் படுத்துருப்பாங்க யார் என் பொண்ணு பெரிய பொண்ணு நடுசில் இவ அந்த சைடு அவர் இங்கே படுத்துருப்பாங்க நான் உண்மைக்கு மேடம் நம்ம பொண்ணு தானே அப்படின்னு நான் நினச்சேன் மேடம் நம்ம அப்படி நம்ம வீட்டுக்காரரு அப்பாவும் பொண்ணு தானே அப்படின்னு நான் அவரையும் சந்தேகப்படல இவரையும் சந்தேகப்படல மேடம் ரெண்டு வரையும் நான் ஏன் உங்கள் சித்திட்டு சொல்லலை அவர் கட்டாயப்படுத்தினாரா இல்லை நீ இஷ்டப்பட்டியா அறிவில்லாம் உனக்கு நாசம் பண்ணிட்டே வாழ்க்கைய என்ன வாழ்க்கை இருக்கு இன்னும் உனக்கு ம் கேளுங்க மேடம் சண்டை போட்டு மறுநாள் கொண்டு ஊரில் கொண்டு விட்டுருந்தேன் மேடம் அவங்க ஊரில் வந்து பஸ்ஸு டைத் இருக்குன்னு சொல்லி நான் தெரியாமல் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே கொண்டு போய் இரநூறுவா ஆட்டோவுக்கு வீட்டுக்கிட்டே போய் இறக்கி அவங்க வீட்டில் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் இவள் சரியில்லை இப்போலாம் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் விட்டுட்டு வந்து இங்கே அவங்க வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்தேன் இங்கே அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான் டெய்லி ஃபோன் போடுவாப்பில் நாங்களும் போடுவோம் அவளும் போடுவோம் அப்போ என்ன மாதிரி சேரன்னு பேசிக்கணும் நான் அப்போ நான் வரட்டாம் பாம் இங்கே வரக்கூடாது நான் சொல்லுவேன் இங்கே வரக்கூடாது அப்படிமே நான் அவங்கிட்டையும் சொல்லுவேன் நான் இங்கே அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போ வெளியில் போய் பேசிட்டு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா என்னை வர சொல்லிச்சின்னு வந்துட்டேன் மேடம் ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்துட்டேன் மேடம் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு இந்த எங்கள் அக்கா வந்திருந்தாங்க கோவில் பெட்டி இந்த கூடலூர் அப்படிலாம் எங்கள் அக்கா கூட போனால் அனுப்பி வச்சேன் நான் அங்கேயும் அனுப்பி வச்சேன் சரி நம்ம பிள்ளை நல்லா எப்படியும் போட்டோம் அப்படின்னு நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் என்ன கூப்பிடுவேன் ஆமாம் டாக்டர் அவர் என்ன கூப்பிடுவேன் உன்னை என்ன பண்ணலாம் ம் அவள் எனக்கு துரோகம் இருக்கேன் மேடம் அப்படின்னு நான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் மேடம் நான் கூட்டிகிட்டு அழைவேன் அப்பவும் என்ன சண்டை தான் மேடம் போடுதா அவள் என்னையே நம்ம பிள்ளை என்ன தெரியுதா ம் என் பிள்ளையை கொண்டு என் வீட்டில் போட்டு போயிட்டு அவள் சாவுக்கு காரணம் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் மேடம் ஏன் இப்படி பண்ண நான் எழுதினேன் அவங்க மூத்த பண்ணுறட்டி பொண்ணு எழுதுனாங்க ஏன் அவங்களுக்கு வந்து மேடம் என்னே பழி வாங்கணும் மேடம் ஏன் அவங்க தான் இப்படி எழுது நான் எழுது என் பையன்ட்ட கொண்டு கொடுத்து விடுதேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீ ஏன் கையை வச்சு போட்டேன் இப்போ என்ன வேணும் அவனுக்கு நான் இங்கே முல்லையில் தங்கி தான் குழந்த குழந்தை அவங்க சொன்ன மாதிரி வெளியே போட்டு நாலு மாதம் குழந்தை மேடம் பையன் மேடம் எனக்கும் வளர்க்க முடியாது மேடம் என் குழந்தை மூணு யூஸ் பண்ணுறேன் அது திடீர்னு அந்த பிள்ளை ஏதாவது பண்
பேருங்க சுந்தரராஜ் இவங்க யாருங்க மீட்டு கல்யாணம் பண்ணும்போது சொன்னீங்கன்னா சொன்னீங்களா உங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணிங்க சரி அது யாருங்க கமலா உங்களை என்னென்ன கூப்பிடுவா ஆ சொல்லுங்கள் தம்பி என்னென்னு கூப்பிடுவா கையில ஒரு குழந்தை இருக்கு நாலு மாச குழந்தை அந்த குழந்தை எப்படி வந்தது தவறுனாலும்ப <laughs> 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 எனக்கு சொல்லணும் மேடம் ம் அந்த பையனுக்கு பால்டன் காலியாட்டா தான் சொன்னேன் என் ஆண்டே என் கேக்க அந்த பையனோட அப்பாட்ட கால அப்படி சொன்னாங்க அப்ப கோவத்துல சொன்னியா சரி உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையானே தப்பு தப்பு பண்ணிருக்கோம் எப்படிங்க மனசு வந்தது என்ன நடந்துது கொஞ்சம் சொல்லுங்க அது வீட்ல இருக்கும்போது தான் நடந்துச்சு அது எப்படி நடக்கும் நைட் போல வந்து என்னங்க ராத்திரி தான் நைட் நடந்தது ஒரு ஒரு முறை தான் ஏன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பசங்க ஆறு பேர் அதில் எவ்வளோ பெண் குழந்தைகள் நாலு பொண்ணு அப்போ அந்த பொண்ணுங்களுக்கும் இதே கதி தானா ம் அப்புறம் எப்படி இந்த பொண்ணு மே பொண்ணை இப்படி இந்த பொண்ணுக்கிட்ட அப்படி தவறாக நடந்துக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் நடந்துருச்சு எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேர் அந்த பொண்ணை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இல்ல ஒரு நாள் நடந்த விபத்தா இல்லை யூஸ் பண்ணல அவங்க விருப்பத்தோட மூணு நாள் ஒரு மூணு அஞ்சு மூணு நேரம் என்னது மூணு வாட்டி வந்திருக்காங்க விருப்பத்தோடு வந்திருக்காங்க மேடம் எனக்கு தெரியவே செய்யுது மேடம் அது விருப்பத்தோட இந்த விருப்பத்தோட நான் பண்ணி சொல்லுதலாம் மேடம் இந்த பொண்ணு அப்படியா உங்கள் பெரிய பொண்ணுக்கு என்ன வயசு பதினேழு வயசு பதினேழு வயசு பதி ஏழு பதினேழு அப்பான்னு கூப்பிட்ற ஒரு பொண்ணுக்கு குழந்த கொடுத்துருக்காரு இப்போ மேடம் இவ்வளோ இவ்வளோ சொல்கிறா நான் வந்து நீங்கள் இன்னி காலில் சொல்கிறா நான் மட்டும் குழம்பு போகணும் நீங்கள் மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கணுமா அது கூட இருக்கணும் அப்படிங்க மேடம் என்ன மேடம் அப்போ இது அப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் இவ்வளோக்காக தான் என் வாழ்க்கையை நான் தூக்கி போடுறது மேடம் அவளுக்கு அவ்வளோ தான் மா புத்தி என்ன பண்ணார் இவ்வளோக்காக நான் என் வாழ்க்கை தூக்கி போட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் அவளை பார்க்காம நான் கடை வாங்கிட்டு ரெண்டாயிரம் கடை வாங்கி இந்த பையனை பதினஞ்சு நாள் ஆசிரியர் வச்சுருந்தாங்க மேடம் மைக்ரோனில் இந்த பையன் சின்ன பையன் சோமலான்ட்டு அப்பவும் அனுப்பி விட்டு போய் பாருங்கன்னு சொல்லி அவளுக்கு செயின் அடவை வச்சு சொந்த செயின் இரு இருபத்தி ஏழாயிரம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க மேம் நாங்கள் தான் சேர்ந்த செலவு பண்ண இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ அது சேர்ந்து இருக்கோம் நீங்கள் எனக்கா பார்த்தீங்க நீங்கள் எனக்கு எனத்தை பார்த்தீங்க நீங்கள் எனக்கு என்ன செஞ்சீங்க நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா இருந்துருவீங்களோ என்னை சாப்பாடு தான் மேடம் உங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா இருந்துருவீங்களோ உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சாப்பாடு தான் மேடம் என்னையே இந்த பொண்ணை நான் வந்து அந்த பொண்ணை பற்றி முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு அம்மா இல்லை அடுத்தது ஹாஸ்டலில் வளர்ந்துருக்காவ அப்பாவும் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிருக்கு அவ கரெக்டான ஒரு மனநிலையில் இல்லாததுனால அவளுக்கு எது சரி அது தப்பு தெரியல இவருக்கு எங்கே போச்சு புத்தி நீ ஹோம்க்கு போறியம்மா நீங்கள் செஞ்ச காரியத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் ஆயிடுச்சுத்தம்மா குற்ற உணர்ச்சிங்கிறது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் அது உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை நடிக்கிறீங்க நிமிந்து உட்காருங்க பார்ப்போம் ஹலோ போதையில் செஞ்சிங்களா ம் குடிப்பீங்களா அப்புறம் குடி பழக்கம் இல்லை தெளிவாக தான் செஞ்சிங்க அவ்வளோ மரியாதை உருவ முறைகளில் அவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்கீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு வெளியில் போங்க அதுக்கப்புறம் நான் நாங்கள் அவளுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுறோம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஒரு வார்த்தை எங்கிட்ட ஏன் பண்ணிங்க ஏங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை பண்ணிங்க ஹலோ 
குற்ற உணர்ச்சிங்கிறது ஒரு பர்சன்டாக அது இருக்கா அவங்களுக்கு இப்படி அந்நியாயமாக அந்த பச்சை குழந்தையோட வாய்க்கை கெடுத்தீங்களே ஆறு பிள்ளைங்க அப்பா இல்லாம ஆறு பிள்ளைங்க மேடம் இவ் நான் சொல்கிறேன் மேடம் இது இந்த இவர் கெட்டு போகிறதுக்கு காரணமே இவர் ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் தான் மேடம் இவருக்கு வந்து சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அவருக்கு தான் அசிங்கம் இருந்தாலும் அவர் இனி அசிங்கப்படுத்தனு சொல்வார் ஏற்கனவே இன்னும் ரெண்டாவது டைம் ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்குது அந்த பொண்ணே சேர்த்துவதே ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் மேடம் ஏன்னா அத்தை மகளை கல்யாணம் முடிச்சு அந்த பொண்ணையும் சேர்த்து அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி வந்தால் கூட மூத்த ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க சுந்தராஜ் பொண்டாட்டி எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க என்னையே சொல்லுவாங்க நான் இருப்பாங்கண்ணே அந்த பிள்ளையும் இருப்பா அந்த பொம்பளையும் இருப்பா அப்போ எல்லாம் கேட்பாங்க இந்த பொண்ணு யார் இந்த பொண்ணு யார் கேட்பாங்க அது சுந்தராஜ் பொண்டாட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு அவள் ரெண்டாவது இவள் மூணாவது அப்படி ரெண்டாவது யார் பண்ணாங்க அத்தை பொண்ணு மேடம் அது எங்கே அது வேறு இப்போ தம்பியை கல்யாணம் முடிச்சு தனியாக இருக்குது மேடம் ஒரு மாதம் கூட்டி போய் அந்த பொண்ணு போய் ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்துருக்காங்க அதை சேர்த்து வச்சதே ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் தான் அந்த பொண்ணு சொல்லுது என்கிட்ட என்னை சேர்த்து வச்சதே ராஜேஸ்வரா சேர்த்து வச்சாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் இருக்கு பாருங்க அது கொஞ்சம் கால் ஓன மேடம் அது பண்ணுறாத கூத்தே கிடையாது மேடம் அது என்ன பண்ணியிருக்கு இப்போ மெட்ராஸில் இவங்க தம்பிக்கு சோம்பல மேடம் இவங்க தம்பிக்கு சோம்பலாம இதயத்தில் ஓட்டக்குன்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ண உடனே மெட்ராஸ் போச்சுருந்தாங்க அங்கே போயிருக்கும்போது அங்கே ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணை சொல்லியிருக்குது நீ வந்துரு நீ மே என் என் பொசனை நீ ப கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறியா நீ வந்துரு மேரியை வெட்டி விட்டுருவோம் அது சொல்லியிருக்கு மேடம் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந் அந்த பொண்ணை வர சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கு தாலி மஞ்சள் கயிறு அந்த பொண்ணாட்டி எடுத்து கொடுத்து அதே கெட்டிக்கிட்டு அந்த பொண்ணையே கெட்டிக்கிட்டு அந்த பொண்ணுட்டு நகை எப்படிலாம் அந்த பொண்ணு அந்த பொம்பளை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க மெட்ராஸ் வந்து அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா சித்தினா வந்துட்டாங்க வந்து அவங்க வந்து பிரச்சனை போலீஸ் மூலிமா போய் பிரச்சனை பண்ணி சரி பியர் கொடுப்பீங்களா நீங்கள் இல்லை மேடம் ஒரு டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சோம்பலாக இருக்கும்போது இப்போ கேட்டார் பீர் வேண்டாம் உடம்பு சிறம்ப வழி இந்த சிறமணி குழந்தை இருக்கும்ல அந்த குழந்தை இருக்கும்போது குறுக்கில் ஊசி போட்டது வலிக்குன்னு சொல்லும்போது பீர் வேணும் கொடுத்தா கேட்குமா அப்படினா அப்போ நான் என்ன வேண்டாம்ப்பா அப்படினா இல்லை நல்லா இருக்கும் அப்போ யோசனா கூட்டு வாங்கிட்டாங்கப்பா நான் குடிச்சிருக்கேன் எனக்கு நல்லா இருக்கும் குடிச்சு வாங்கிட்டாங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க மேடம் ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு இருந்தார் வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு நம்ம அது கொடுத்தா நீ குடிமா அப்படின்னாரு ரெண்டு சங்கமாக தான் இருக்கும் ஊற்றுனேன் எனக்கு நல்ல வேலை நான் துப்பிட்டேன் துப்பி எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அப்படின்ட்டு ரெண்டு டம்ளர் இவா குடிச்சா குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு அவளும் குடிச்சு ஆனால் நான் படுத்து தூங்கிட்டேன் எனக்கு என்னன்னு தெரியல ஆனால் அன்னைக்கு தான் நடந்துச்சுன்னு இன்னைக்கு தான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஆள் தான் சொல்லுதான் அது இது நாள் வரைக்கும் அதை சொல்லவே இல்லை அப்படியா பீர் குடிச்சா எனக்கு நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் மேடம் இப்போ நீங்க இவரோட வாழ போறீங்களா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எனக்கு <laughs> 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 கடம்பெலாம் இருக்குது நான் கெட்டிக்கிறேன் மேடம் கூலெலாம் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் கெட்டிக்கிறேன் இவருக்கு நிச்சயமாக தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறேன் கேஸ் போடுறேமா கேஸ் போட்டால் எனக்கு அழைய முடியாது மேடம் நீங்கள் போடுறீங்களா கேஸு வேண்டாம் மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஜஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா போகிறோம் கூடு கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்து பார்த்துட்டு வேண்டாம் மேடம் ஏன் நீ விட்டால் மட்டும் போய் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்களா அவரோட போய் வாங்குறீங்களா அது ஓகே சொல்கிறாங்க மேடம் ஹோம்ல சேர்த்து ஹோமில் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் ரொம்ப ரொம்ப இதை டார்ச்சர் பண்ணாங்க மேடம் இல்லை அவள் யார் எத்தனை வருஷம் வாழ தான் பார்ப்பா அப்போ ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டுக்குள்ள அவளை என்ன செய்கிறேன் பார்த்து நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க ஆனால் வீட்டில் தான் மேடம் எனக்கு ஒரு வேலையும் செய்கிறேன் வேலைக்கு போகலாம்ல போ போகலாம் மேடம் இப்போ தான் குழந்தைக்கு இப்போ மூணு வயசு ஆகுது மேடம் பால் வாடிக்கு அனுப்பலாம் நான் அனுப்புகிறேன் மேடம் இப்போ தான் அனுப்பிச்சு நீங்கள் ரெண்டு குழந்தைங்க வச்சு நல்லா ஜம்மனு வாழ்ங்க நான் இருந்துக்கிறேன் எதுக்கு வரும் உங்களுக்கு வேண்டாம் மேடம் என்ன சொல்கிறீங்க உங்களை நம்ம எப்படிங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்களை வீட்டில் வச்சுப்பாங்க நம்ம வச்சுக்க முடியுமாம்மா மேடம் உங்களுக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்குல்ல எப்படி ஒரு வச்சுப்பீங்க அவர் அவருக்கு தான் பொண்ணுக்கும் குழந்தைங்க நல்லா தான் பார்க்காரு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து மனசு வச்சுது மேடம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களை நல்லா பார்க்குறாரு ஆனால் குழந்தைங்க பெருசாகிட்டாங்கண்ணா இதுவும் பொண்ணு மாதிரி தானே அதுவும் சண்டை போட மேடம் அது போடுதான் போகலே நான் சண்டை போட தான் வட்டேன் எவ்வளோ சண்டை போடுறதுன்னு தெரியுமா வட்டேன் அது என்னை ஏசுது நீ நீ நல்லா இருக்க
ஒண்ணு <laughs> கிடையாது <laughs> கல்வியும் நல்ல ஒரு சூழலும் கொடுத்து உதவணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ நம்மள்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த பொண்ணையும் இந்த பொண்ணோட குழந்தையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் குழந்தைய நிச்சயமாக எடுத்துப்பாங்க ஹோமில் எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைய பார்த்துப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ படிக்கிறதுனால படிக்கலாம் அவருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க கவலையே பட வேண்டாம் நீங்கள் அது ஒன்று ரெஜிஸ்டர்ட் கவர்மெண்ட் ஹோம் இந்த பொண்ணை பற்றி நான் பேசி பார்க்குறேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த பொண்ணையும் எடுத்துக்க முடியுமான்னு முடிஞ்சால் அனுப்பிச்சிடலாம் ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு ஒரு இடம் சரி மேடம் இப்போ இங்கேருந்து போகும்போது இந்த பொண்ணை நான் கூப்பிட்டு போக முடியாது குழந்தையோட கூப்பிட்டு போக முடியாது மேடம் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க மாடு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் இருக்க விடையும் கால் பண்ண சொல்லிட்டாங்க மேடம் ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க சரி நான் முதல்ல அவங்கள்ட்ட ஹோமில் பேசுகிறேன் குழந்தைய பற்றி கவலைப்படாதீங்க பார்த்துப்பாங்க இந்த பொண்ணை சேர்த்துக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் இல்லைன்னா அந்த பொண்ணை ஏதாவது மில்லுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம் அந்த மில்லு அது போக மாட்டேங்குது ஏன் பார்க்க முடியாது மில்லுக்கு போய் தான் உடம்பு சரியாக மில்லு போய் உடம்பு சரியாக ஆயிடுச்சு போக முடியாது அப்படிங்கிறது ஹோமுக்கு தான் போறியா சரி வேறு ஏதாவது ஹோமில் சேர்த்து விடும் சரியா குழந்தை மில்லு அவளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லை இல்லை மேடம் அந்த குழந்தைய அடிக்கா மேடம் எப்படி அடிக்கா தெரியுமா அந்த குழந்தைய கட்டிலேருந்து இப்படி மெத்தையில் எப்படி தூக்கி டப்புன்னு போகிறது அடிக்குது மேடம் மேடம் அதாவது அந்த ஏஜ் வந்து குழந்தை பிறந்தாதான் அந்த ஒரு தாயிங்கிற மனப்பா இது சின்ன குழந்தை பத்தொன்பது வயசு பிள்ளைக்கு என்ன நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு நார்மல் டெலிவரி தான் மேடம் நீங்க எதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்க கிளம்புங்க போங்க எந்திரிச்சு போங்கங்க இவரை வந்து கோவம் போயிடுச்சுங்க கோவம் தாண்டின ஒரு ஃபீலிங் தான் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி நடந்துக்கணும்னா சாதாரண ஒரு மனிதனால நடந்துக்க முடியாது சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை இல்ல அங்க அசாதாரணமா ஒரு சூழ்நிலை அவரை வக்கரமாக்கிடுச்சு அதுதான் உண்மை அந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலை ஏன் இருக்கு இவங்க லைஃப் எல்லாம் எப்படி நார்மல் ஆகும் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்